Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos I am going to see all videos. Click the bell button and click the bell button. हाई फ्रेंड्स नम वीडियो वो सिक्स स्टाडर्ड हेमिस्ट्री टापिक पात पाकपर आलरे वो फिजिक्स टापिक रेम पातम हेमिस्ट्री टापिक पाक नमें पर्प आलरे इन वो नम ओल बुक पढ़ते टापिक रोमल डिफ्रेंसा इले टापिका को विसमकदा सो फट पाती पर्पलना अब पाती पर्पड़ अड़कू इडकन अर्पुर अब अणुमारी मूलोप नुप एलक्ट्रॉन कर्व अब टनलिंग एलक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप अभी रे कर्व वा अणुको अंतना और नम सिया अणुक अब मंडल नक्षत्र मंडल सलवेदा प्लास्मा नई अब प्लास्मा सूर्यन नक्षत्र मंडल सलपा वो प्लास्मा नई इन ईदा बोस् ईनस्टी सुबे ना मिवानु अभी सो फूर्नवें वो रे तत्व मेद इंडिया कानटा तत्व मेद अलग अधिकमा 
ஓகேவா ஸோ ஈர்ப்பு விசை இருக்கணும் இந்த ஈர்ப்பு விசை இருக்குது அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இப்போ ஒரு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணியில் வந்து கொஞ்சமும் ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையை நீங்கள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அந்த சர்க்கரை ஃபுல்லாகவே டிசால்வ் ஆகிடும் அதாவது கரைஞ்சு அந்த தண்ணியோட தண்ணியாக மாறிடும் ஸோ நம்மளுக்கு போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அதில் உள்ள சர்க்கரை இருக்கிறதாகவே தெரியாது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த நீரோட நீருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் துகள்கள் இருக்குல்ல அந்த துகள்களுக்கு இடையே உள்ள அந்த இடைவேளில போய் இந்த சர்க்கரை ஃபுல்லாகவே என்ன ஆயிடுச்சு மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சு இதுக்கு காரணம் அந்த ஈர்ப்பு விசை தான் ஸோ அந்த துகள்களுக்கு இடையே உள்ள அந்த இடைவேளியில உள்ள ஈர்ப்பு விசை என்ன பண்ணுது இந்த சர்க்கரையை ஈர்த்து தண்ணியோட தண்ணியா மாத்திருது ஸோ இதுதான் பருப்பொருள்களுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் இந்த சோதனை மூலமா ஸோ பருப்பொருள்களோட மூன்று வகையான மொத்தம் ஐந்து வகையான நிலை அந்த ஐந்து வகையான நிலையில் அந்த மூன்று ஃபஸ்ட் இருக்க மூன்று வந்து காமனாக இருக்கக்கூடியது ஸோ இந்த இந்த மூன்று நிலைகளையும் பொருளோட ஒரு இயற்பியல் நிலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து திரவத்தை பற்றி சில ஹின்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா அந்த திரவத்தில் இருக்கக்கூடிய அணுக்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி இருக்கிறதுனால தான் அது என்ன செய்யுது பொருட்களை உள்ளே செல்கிறதுக்கு அனுமதிக்குது நம்ம சொன்னோம் இல்லையா நீருக்குள்ள சர்க்கரையை போடும்போது அது என்ன ஆயிடுது அந்த நீர் துகள்களுக்கு இடையே வந்து இடைவெளி இருக்கிறதுனால அந்த சர்க்கரை ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அப்ப இடைவெளி இருக்கிறதுனால பொருளை வந்து உள்ள செல்ல அனுமதிக்கிறது ரெண்டாவது வந்து புவியீர்ப்பு விளைவு வந்து அதிகம் இங்க அதனாலதான் ஈர்த்து கொள்ளுது சீக்கிரமா ஈர்த்து அது கரைய வச்சிருது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அடுத்து திரவத்தை சுற்றி ஈர்ப்பு விசை செயல்படுவதால் அதன் மூலக்கூறுகள் எப்போதும் இயங்கி கொண்டிருக்கும் சோ ஈர்ப்பு விசை அதிகமா செயல்படுறதுனால மூலக்கூறுகள் என்ன ஆகுது இங்கும் அங்குமா இயங்கி கொண்டிருக்கும் சோ இது எல்லாமே திரவத்தோட பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வாயு அப்படிங்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா வாயு அணுக்கள் நீண்ட தூரத்திற்கு பரவும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இப்போ ஒரு ஊது பத்தி நம்ம பொருத்தி வச்சாலுமே அந்த புகை வந்து நம்ம வீடு ஃபுல்லாவே பரவுது ஸோ அது காரணம் அதுதான் வாயு அணுக்கள் நீண்ட தூரத்திற்கு பரவும் அப்படிங்கிறது அது மட்டும் இல்லாம எந்த ஒரு தடையும் இன்றி அதனால் நம்மளால போக முடியும் இப்போ ஒரு புகை வர்ற நேரம் அந்த வாயு வர்ற நேரம் நம்மளால அதுல ஊடுருவி செல்ல முடியும் ஏன்னா அது வேகமா வந்து பரவுறதுனால அடுத்து ஈர்ப்பு விளைவால ஈர் புவி ஈர்ப்பு விசையால இந்த வாயுக்களோட பண்புகள் வந்து பாதிக்கப்படாது அப்புறம் ஒரு இடத்துல நிக்காது வாயுக்கள் பரவி கொண்டே இருக்கும் இயங்கி கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த மூன்று நிலைகள்லையும் திண்மம் திரவம் வாயு இந்த மூன்று நிலைகள்லையும் துகள்கள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் திண்ம நிலையில திண்ம நிலையில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கும் அதுல உள்ள துகள்கள் இப்ப ஒரு கல்லுன்னே எடுத்துக்கிட்டோம்னா கல்லு வந்து எவ்வளவு கனமா இருக்கு ஓகேவா ஸோ அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த துகள்கள் அந்த மிகச்சிறிய அணுக்கள் வந்து ரொம்ப இடைவெளி இல்லாம பிணைஞ்சிருக்கிறது நெருக்கமா அமைச்சதுனாலதான் அது அப்படி இருக்கு திடப்பொருளா இருக்கு அடுத்து திரவத்துல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இடைவெளி குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ இங்க இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இடைவெளி அதிகமா தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஒழுங்கு இந்த மாதிரி ஒழுங்கா துகள்கள் அமைஞ்சிருக்காது தாறுமாறா ஒழுங்கற்ற நிலையில வந்து இந்த திரவத்தில் உள்ள துகள்கள் அமைஞ்சிருக்கும் வாய்க்கல்ல உள்ள துகள்கள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இடைவெளியோட அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ ஒரு துகளுக்கும் இன்னொரு துகளுக்கும் பயங்கர கேப் இருக்கும் அதனாலதான் அது என்ன முடியுது அதால எளிதில் நகர முடியுது ஸோ இது எடுத்துக்காட்டு பாத்தீங்கன்னா காற்று அடுத்து விரவுதல் விரவுதல்ங்கிறது என்னன்னா கிடைக்கும் இடத்தை நிரப்ப பரவும் துகள்களின் தன்மை இல்லைன்னா இடம் முழுவதும் துகள்கள் பரவக்கூடிய தன்மை தான் வந்து விரவுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விரவுதல்னா என்ன பரவக்கூடிய தன்மை தான் வந்து விரவுதல் அடுத்து வந்து திண்மங்கள்ல திண்மங்கள்ல உள்ள துகள்கள் வந்து நகர இயலாது ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப நெருக்கமா பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால அங்க நகர முடியாது ஆனா பாய்மம் பாய்மம்ங்கிறது திரவமும் வாயுவும் சேர்ந்தது தான் பாய்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாய்மத்தில் உள்ள துகள்கள் வந்து இயங்கி கொண்டே இருக்கும் அடுத்து வாயுக்கள் நீர்மமா மாறுறது இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது வாயு வந்து நீர்மமா மாற்றப்படுறதா வாயுக்களை நீர்மமாக்குதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எப்படி நீர்மமாக்குவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வாயு மூலக்கூறுகளை அதிக அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்துவாங்க அது மட்டும் இல்லாம குறைந்த வெப்பநிலையில அந்த மூலக்கூறுகள் வந்து ரொம்ப நெருக்கமா அமைச்சிருக்கும் அப்ப நெருக்கமா அமையும் போது அதோட ஆற்றல்கள் எல்லாமே குறைக்கப்பட்டு அந்த வாயு வந்து அப்படி நீர்மமா கன்வெர்ட் பண்ணப்படும் சோ இது இந்த ப்ராசஸ் மூலமா தான் வாயுக்களை வந்து நீர்மமா மாத்துறாங்க அது மட்டும் இல்லாம திண்மம் திரவத்தோட ஒப்பிடும் போது வாயுக்கள் வந்து அதிக அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தலாம் இப்ப இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இது அதாவது அதிக அழுத்தத்திற்கு எப்படி உட்படுத்துவாங்கன்னா இப்ப ஒரு பெரிய ஜாடிக்குள்ள நீங்க வாயுவையும் அடைக்கலாம
ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு குறிப்பிட்ட எம் லிட்டர் அளவு வாயுவை நீங்க அடைக்கலாம் அதே வாயுவை அதை விட சிறிய அளவுல ஒரு குடுவையிலையும் அடைக்க முடியும் எப்படி அப்படின்னா அதிக அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தும் போது அந்த வாயுக்கள் வந்து சுருங்கி அந்த சின்ன குடுவையிலும் நம்மளால அடைக்க முடியும் சோ இதுதான் அப்ப திண்மம் திரவத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது வாயுக்களை வந்து நம்ம அதிக அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்த முடியும் சோ இப்ப இந்த மூன்று நிலைகள்லையும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன திண்ம நிலையில இருக்கும்போது திரவ நிலையில இருக்கும்போது வாயு நிலையில இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் திண்ம நிலை அப்படிங்கறதுல திண்ம கல்லுக்கு <laughs> உட்படுத்தலாம் ஆனா வாயுவை நம்ம சொன்ன மாதிரி இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அதிக அளவு அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்த முடியும் திண்ம நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளோட துகள்கள் வந்து இடைவெளி கம்மியா இருக்கும் ரொம்ப நெருக்கமா அமைஞ்சிருக்கும் திரவ நிலையில வந்து இடைவெளி கொஞ்சம் அதிகம் வாயு நிலையில ரொம்ப அதிகம் இடைவெளி அந்த இங்க டயக்ராம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது அப்படியே சொல்லிடலாம் அடுத்து துகள்கள் வந்து அதிக அளவுல ஈர்க்கப்படும் ஏ அதனாலதான் என்ன ஆகுது இடைவெளி கம்மியாகி ரொம்ப நெருக்கமாய் அமைஞ்சிருக்கு அதனால அதிக அளவு ஈர்க்கப்படும் புவி ஈர்ப்பு அந்த ஈர்ப்பு விசை அதிகம் திண்ம நிலையில இருக்குது திரவ நிலை வந்து இதை விட கம்மி வாயுல ரொம்ப கம்மி ஈர்ப்பு விசையே மிகவும் குறைவு அதனால அதனோட துகள்கள் வந்து அங்கங்க அங்கங்க அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து திண்ம நிலையில் உள்ள துகள்களை வந்து எளிதில் நகர முடியாது இங்க வந்து எளிதில் நகரும் இது நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து திண்ம நிலை திரவ நிலை வாயு நிலைக்குரிய உள்ள கம்பாரிசன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பருப்பொருள் பருப்பொருள் வந்து ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் ஒண்ணு தூய பொருட்கள் இன்னொன்னு வந்து கலவை ஓகேவா தூய பொருட்கள் வந்து ரெண்டா பிரிக்கணும் தனிமம் சேர்மம் அப்படின்னு கலவை வந்து ஒரு படித்தான கலவை பல படித்தான கலவை அப்படிங்கறத பிரிச்சிருப்போம் சோ இதெல்லாம் பத்தி பின்னாடி கிளாஸ்ல தான் படிப்போம் சோ இது மட்டும் ஜென்ரலா கொடுத்துருப்பாங்க சோ ஒரு தங்கத்தோட தூய்மை அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கேரட் இத்தனை கேரட் டுவெண்டி ஃபோர் கேரட் டுவெண்டி டூ கேரட் அப்படிங்கிற அழகால அழைக்கிறோம் சோ அப்ப இருபத்தி நாலு கேரட் தங்கம் அப்படிங்கறதான் தூய நிலையில இருக்கக்கூடிய தங்கம் சோ தூய நிலையில் உள்ள தங்கம் எத்தனை கேரட் இருக்கும் கேட்டாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தூய பொருட்கள் எல்லாம் என்ன நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பருப்பொருள் தூய பொருட்கள் கலவை அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்ப தூய பொருள் எல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த ஒரு பொருளோட துகள்கள் வந்து எல்லாமே ஒரே தன்மை உடைய துகள்களா இருக்கும் அப்படி இருந்தாதான் அது தூய பொருள் அப்படின்னு சொல்றோம் அது வந்து தனிமமா இருக்கலாம் இல்லைன்னா சேர்மமா இருக்கலாம் தூய பொருட்கள் அடுத்து தனிமமா இருக்கணும்னா சிறிய துகள்களால் ஆன அணுக்களால் ஆனதுதான் தனிமம் மூலக்கூறுங்கிறது என்ன ரெண்டும் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அணுக்களோட சேர்க்கை இருக்கும் சேர்மம்ங்கிறது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் இணையக்கூடிய வேதியியல் சேர்க்கை தான் சேர்மம் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதெல்லாம் வந்து தூய பொருட்கள் கேட்டகரியில வரக்கூடியது அடுத்து கலவை கலவைங்கிறது என்னன்னா இங்க என்ன பார்த்தோம் தூய பொருள்கள் ஒரே தன்மையான துகள்கள் இருக்கும் இங்க அப்படி இல்லாம ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒரே தன்மையுடைய துகள்களை கொண்ட தூய்மையற்ற பொருள் தான் கலவை சோ கலவைங்கிறது ஒரு தூய்மையற்ற பொருள் அது மட்டும் இல்லாம இதுல வந்து எது எந்த கலவை வந்து எந்த விகிதத்துல கலந்திருக்கும் அப்படிங்கறது சொல்ல முடியும் சோ எந்த விகிதத்தில் வேணாலும் அந்த பகுதி பொருட்கள் கலந்திருக்கும் ஓகேவா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்களை இணைக்கிறது நம்ம சொன்னோம் இல்லையா என்ன கேட்டகரியில வேணா நீங்க இணைச்சுக்கலாம் அதுதான் கலவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த விகிதத்தில் வேணாலும் நீங்க கலந்துக்கலாம் இப்ப இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்களை இணைக்கிறதும் ஒரு வகையான கலவை தான் எடுத்துக்காட்டு தங்கத்தோட தாமிரத்தை ஜாயின் பண்றது இன்னொன்னு தங்கத்தோட கேட்மியம் ஜாயின் பண்றது சோ இது எல்லாமே ஒரு கலவையில வரும் அடுத்து இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட சேர்மங்களை இணைக்கிறது சேர்மம்னா சோடாவில இருக்கக்கூடிய நீர் கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறமூட்டி இனிப்பு இது எல்லாமே சோடால கலந்திருக்கும் சோ அப்ப இது வந்து சேர்மங்களை இணைக்கிறது அடுத்து ஒரு தனிமம் மற்றும் ஒரு சேர்மத்தை இணைக்கிறது இதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றையும் இணைக்கிறது அப்படின்னா அயோடின் டிஞ்சர்ல வந்து ஆல்ககால்ல வந்து அயோடினை சேர்த்திருப்பாங்க சோ இது வந்து ஒரு தனிமமும் ஒரு சேர்மமும் இணையிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டு சோ இது எல்லாமே கலவையோட வகைகள்ல வந்துடும் அடுத்து கலவைகள் சோ கலவையா இருக்கிறதுனால அதை எப்படி பிரிக்கணும் எதை ஏன் அதை வந்து கலவைகளை பிரிக்கணும் அதோட அவசியம் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தங்கத்தோட தாமிரத்தை ஜாயின் பண்ணிருப்போம் தங்கம் சுத்தமான பொருள் தாமிரம் ஒரு மாசு அப்ப தங்கத்தில இருந்து அந்த மாசுவை நீக்கிறோம் அப்படிங்கன்னா சுத்தமான பொருள் நமக்கு கிடைக்கும் சோ அதுக்காகதான் சோ மாசுக்களை தீ மாசுக்களையும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருட்களையும் நீக்கிறதுனாலதான் இது வந்து கலவையை வந்து பிரிக்கணும் அப்படிங்கறது அவசியமா இருக்கு எடுத்துக்காட்டு பாத்தீங்கன்னா அரிசி அரிசியில உள்ள கல கல்ல வந்
அதில் நிறைய ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கும் அதுல இருந்து நமக்கு தேவையான பெட்ரோலை மட்டும் நம்ம பிரிச்சு எடுக்கிறது அடுத்து ஒரு பொருளை மிகுந்த தூய நிலையில் பெறுதல் இப்ப தங்க சுரங்கத்துல இருந்து தங்கத்தை பெறுறது சோ இதுக்காக தான் இந்த கலவையை பிரித்தல் அப்படிங்கிறது அவசியம் சோ கலவைகளை என்னென்ன முறையில வந்து பிழுத்து அடிக்கலாம் இதெல்லாம் நமக்கு ஜென்ரலா தெரிஞ்சதா வடிகட்டுதல் வடிகட்டுதல்ங்கிறது இப்ப நம்ம டீய வடிகட்டுறோம் அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல பொருட்கள் எல்லாம் திரவத்தை எல்லாம் வடிகட்டி எடுத்துட்டு அந்த கெட்ட அந்த கசடை எல்லாம் நீக்கிறதுதான் வடிகட்டுதல் ரெண்டாவது சளித்தல் சளித்தல்ங்கிறது ஒரு பவுடர் மாதிரியா இருக்கக்கூடிய இதுல இருக்கக்கூடிய மாசுக்களை நீக்கி எடுக்கிறதுதான் சளித்தல் அடுத்து கடைதல் மோர் கடையிறோம் இல்லையா வெண்ணெய் கடையிறோம் இல்லையா சோ வெண்ணெய் கடையும் போது என்ன ஆகுது அந்த பால்ல இருக்கக்கூடிய தயிர்ல இருக்கக்கூடிய திண்மமான பொருட்கள் எல்லாம் தனியா பிரிஞ்சு வந்துடும் நீர்ம பொருட்கள் தனியா பிரிக்கும் சோ அதுதான் கடைதல் அடுத்து கதிரடித்தல் நமக்கு தெரியும் நெல் அடிப்பாங்களே நெல் கதிர் அடிக்கிறது தூற்றுதல் தூசி எல்லாம் அதுல இருக்க அரிசியை தூற்றுவாங்க தூற்றும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய தூசி எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துடும் அடுத்து கைகளால் பிரித்தல் கைகளால் பிரித்தல்ங்கிறது பெரிய பெரிய பொருட்களா இருக்கும்போது நம்ம கையாலேயே அதை பிரிச்சிருவோம் அடுத்து காந்த பிரிப்பு முறை சோ ஒரு காந்தத்தை வச்சு அது இரும்பு துகள்கள் எல்லாத்தையுமே ஈர்த்துட்டு மிச்சம் இருக்க கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் பிரிக்கிறது சோ இதெல்லாம் ஜென்ரலா தான் கொடுத்திருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த கலவைகளை பிரித்து எடுக்கக்கூடிய முறைகள் அடுத்து தெளிய வைத்து இருத்தல் ஓகேவா அடுத்து படிய வைத்தல் வடிகட்டுதல் வண்டலாக்குதல் அப்படிங்க இந்த வண்டலாக்குதல் மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் திண்ம திரவ கலவையை பிரிக்கிறதுக்காக பயன்படக்கூடியதான் இந்த வண்டலாக்குதல் முறை அப்படின்னு சொல்றது சோ இதெல்லாம் வந்து அந்த கலவைகளை பிரித்து எடுக்கக்கூடிய முறைகள் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த துணி துவைக்கக்கூடிய எந்திரம் வாஷிங் மிஷின் இருக்கு இல்லையா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஈர உடைகள் இருக்கக்கூடிய நீர வெளியேற்றக்கு எந்த முறை பயன்படுத்துறாங்கன்னா மைய விளக்கல் முறை இந்த முல இந்த முறையை பயன்படுத்தி தான் ஈர ஆடைகள் இருக்கக்கூடிய நீர் எல்லாம் வெளியேற்றாங்க அடுத்து வந்து நம்ம தண்ணியை சுத்தப்படுத்துறோம் இல்லையா அதுக்கு என்ன முறை பயன்படுதுனா எதிர் சவ்வூடு பரவல் ஆர்ஓ ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ அந்த முறையில தான் வந்து நல்ல தண்ணியா நமக்கு மாத்தி கொடுக்கறாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து அந்த கலவைகளை பிரித்து எடுக்கக்கூடிய முறைகள் சோ இதோட பார்த்தோம்னா இந்த நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் டாபிக் வந்து ஃபுல்லாவே முடிஞ்சிருச்சு சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் அடுத்த டாபிக் போறேன் தேங்க்யூ